അപ്പൊ സുഖയില്ലാതെ വാപ്പായിമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ അല്ല ഇവർക്ക് സുഖയില്ലല്ലോ ഇവരെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നീ കരുതണ്ട വപതനൻ സാബിറുൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്ന ശരീരമാണ് അവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന നന്മകളെല്ലാം അള്ളാഹുർക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് ഒരു മാനസിക വശമം വന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അവന്റെ കച്ചവടം തകർക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ കട കത്തി നശിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ അവന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന്റെ മക്കൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് പൊടുന്നതിനെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എത്തരത്തിൽ അവന്റെ കാലിലേക്ക് ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ പോലും ഇല്ല അവന്റെ ചെറുപാവങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂരുള്ളാഹി അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നമോൻ അസുഖം വന്നല്ലോ അള്ളാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ വന്നല്ലോ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗം നീ നൽകിയല്ല അള്ളാ എനിക്ക് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് തന്നല്ല അള്ളാ എന്റെ യൂട്രസിന് മുഴ നീ നൽകിയല്ല അള്ളാ എനിക്ക് പരവേശത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നൽകിയല്ല അള്ളാ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച നൽകിയല്ല അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂരുള്ളാഹി മനസ്സിലായി നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നു ദുഃഖം വന്നു നീ പേടിക്കണ്ടടാ നിനക്ക് അള്ളാഹു നിന്റെ ചെറുപാപങ്ങൾ പുറത്തു തരിക കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരിക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായ മതി ബദനൻ സാബിറുൻ ക്ഷമിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ശരീരം നീ എത്തിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ തങ്ങള് ഭാരവാപന് നാല് വിവാഹത്തിലൂടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ എത്ര വിവാഹം ചരിത്രം പഠിക്കണം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ൻ്റെ കേടാ നീ റാത്തി ബോധി ചുമ്മാ ചീരണി നിന്ന് നല്ല ബിരിയാണി അല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ പോരാ കുറക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആരാണ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഹ് എന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്താ അതുവരെ പരിപാടി നാട്ടിൽ കൃഷിയാണ് മേലണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കും നല്ല ഭൂസ്വത്തുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര കാശ് തന്നെയല്ലേ അവസാനം നാൽപ്പത് ദീനാർ എൺപത് ദീനാർ ആ സ്ഥലം വിറ്റ കാശിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കണം വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി അബൂ സ്വാലിഹ് എന്നാണ് വാപ്പയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പര നേരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമാബിയുടെ മൂത്ത മകനാകുന്ന ഹസൻ അറലി അള്ളാഹുനിലേക്കാണ് ഉമ്മയുടെ പേര് ഫാത്തിമ എന്നാണ് ഫാത്തിമയോ നേരെ ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാണ് ഹുസൈൻ അറലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പരമ്പരയിലേക്ക് അതാരാണ് ബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ മകൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഹുസൈൻ അറലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ അപ്പൊ വാപ്പ ഹസനി ഉമ്മ ഹുസൈൻ രണ്ടു പേരും എങ്ങനെ വന്നാലും എങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന നബിയുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കരാണ് ആര് ഉമർ ബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി ഖദ് സുല്ലാഹു സ്വലം വലിയ മഹാനാണ് അബൂ സാലി എന്നവർ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അഥവാ വാപ്പ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയാണ് നോക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ മക്കളെ കളവ് പറയരുത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവസാനം ഈ ഭൂസ്വത്തെല്ലാം കൂടി നേരെ വിറ്റു പകുതി നാൽപ്പത് ദീനാർ സ്വർണനാണയം കിട്ടി അനീര് കൊടുത്തു പകുതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സഹോദരൻ ആ സഹോദരന് നാൽപ്പത് ദിനാർ കൊടുത്തു ബാക്കി എൺപത് ദിനാറാണ് മൊത്തം കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആ നാൽപ്പത് ദിനാറുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് കള്ളന്മാർ പിടിച്ച ചരിത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അന്ന് ഒരു തുണിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ തൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ അതാ 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 വല്ല ഉണ്ടോടാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ഉണ്ട് ആ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കണ്ടേ
സ്വർണ്ണ നാണയാണ് ദീനാറ് സ്വർണ്ണ നാണയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളവ് പറയരുത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമല്ലേ സോദനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ സാരമായ ചരിത്രമാണോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഹിജറ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാൻ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഹിജറയിൽ ജനിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് വഫാത്തായത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൽമോടിക്കാൻ പോയി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം എൽമോടിച്ചു എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു ഉറക്കം പറയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുലിയാലായി എല്ലാം കാണുന്നത് റാഹത്ത് എല്ലാം പഠിത്തമൊക്കെ തികഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നാഫിയായാലും പിന്നെ നമുക്ക് എത്തി എത്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടി വന്ന അങ്ങേറ്റം പോയി ഏഴ് കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൽമ പഠിച്ചവരിറങ്ങി വിലമാക്കൽ ഇറങ്ങാണ് പക്ഷേ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൽമ പഠിച്ച് 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 തീർന്നപ്പോൾ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായി എത്ര വയസ്സായി പറയുന്ന എത്ര വയസ്സായി പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹൃസ വരണമായി പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ആളെ നിസ്സാരക്കാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ചുമ്മാ വെറുതെ പഠിക്കല്ല കുറച്ച് ദിവസം ദർശി പോകും പിന്നെ പത്ത് ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് കാപ്പെടുത്തല്ല ഫുൾ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്ന് പഠിക്കാണ് എവിടെ ബഹദാദിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോയി അന്നത്തെ ഉലമാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെയാണ് അവിടെ പോയി ആദ്യം നെഹ്റും സർഫും പഠിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഫിഖ് പഠിച്ചു കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പിന്നെ താരീഖുകൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അടുക്കൽ പോയി തഫ്സീർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നിദാന ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു എല്ലാം എല്ലാ ഫന്നും എല്ലാ ഫന്നിനെ ഞാൻ മുങ്ങി കുളിച്ചു എന്ന് ആര് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓസിലോന്നങ്ങനെ പറയാം ഓസ്തു ഞാൻ മുങ്ങിയടോ എവിടെ ബാഹിറല്ലുലൂമി മിങ്കുല്ലി ഫന്നി എല്ലാ ശാഖോപശാഖകളിലുള്ള ഇലുമുകളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങി അങ്ങനെ പഠിക്കുക എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു തീർന്നു അവരുടെ പഠിത്തം രാമമാർ ഉറക്കൊഴിച്ചുള്ള പഠിത്താൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ജന്മ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അല്ല ഞാനൊരു സുന്നത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ സുന്നത്തും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല വിവാഹം ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ലല്ലോ വയസ്സ് അമ്പത്തൊന്നായല്ലോ അല്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചു നാല് സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ എന്താ അങ്ങനെ കഴിച്ച ഉസാദേ ആ അത് കഴിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് വിവാഹത്തിലൂടെ എന്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അതെന്താ ഫൈന്യ ഉമാഹി ബിക്കും യൗമൽ ഖിയാമ ഈ സമൂഹം അധികരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എൻ്റെ സമുദായം നാളെ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്സലാം മുതൽ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്സലാം വരെയുള്ള ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അതത് സമുദായക്കാരുമായി മഷറിയിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ സമുദായം അവരെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാണാൻ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ അള്ളാഹി സലഹി സ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മക്കളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാല് വിവാഹം കഴിച്ചു അതിലൂടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ടായി എത്ര മക്കൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എത്രാമത്തെ വയസ്സ് അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മക്കളായി എത്ര വയസ്സ് എത്ര മക്കളായി ഇന്ന് പറയും മനുഷ്യവർ ഇങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണിത് വിവിധങ്ങളുടെ സമുദായം അധികരിക്കണം എന്നുള്ള നീയത്ത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മക്കളും ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് ബാക്കിയായത് എത്ര മാത്രം പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാക്കിയായത് വെറും എത്ര മക്കൾ പതിനാല് മക്കൾ അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ബാക്കി പതിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാർക്ക് മഹാനായ ഓസ് അല്ലാത്ത മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജിലാനി ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെയും ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയ മഹാനാണ് ഓസ് അല്ലാ
ഒരു വിഷയമില്ല മോമിന് ഒരു ഭീതിയില്ല നീ പേടിക്കണ്ട നീ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നോ എന്താ കാരണം അദ്യ സിജുൻ മോമിൻ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലറിയാൻ പക്ഷെ ആ ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് പോലും നിനക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ എന്നെന്താ നീ പേടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവര് സൂക്കട്ടെ ഇവിടെ നീ ചിലപ്പോ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നീ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചങ്ങ് പോ നീ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകും ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഈ ദുന്യാവിൽ എത്തിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നിധി ക്ഷമിക്കുന്ന ശരീരമെന്ന് സയ്യുദിന റസൂറുള്ളാഹി ഏറ്റവും ഉടനെ മറുപടി കൊടുക്കുവയാട് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറയുവയാട് رجل صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقراء أنت رجل صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقراء دارد رتي بيك ويوم سمبت لي كودك ويوم جيدنا سندربت لي كودك ونا صدق يعني اتم اللي صدق يعني محمد رسول الله എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ സമ്പത്തിനോട് ഭയങ്കര കൊതിയും ഇത് തീർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയപ്പാട് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതില്ലാത്ത ആരാവുള്ളൂ അത് കൈവർത്തിക്ക് അതില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൈസ് പിടിക്കാമല്ലോ ആരാവുള്ളത് നോക്കട്ടെ ആർക്കും അതില്ലേ ഏഹ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കാശ് വരണം അപ്പൊ എല്ലാവരും തരണം ആ വാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സമ്പത്തിനോട് താല്പര്യവും തീർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയും അതാണ് ഈ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് എക്ക് വന്ന മുതൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലതാണ് അടച്ചവനെ സമ്പത്ത് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് തീർന്നു പോകുന്നുള്ളു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വതക്ക ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് മറുപടി കൊടുത്തത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന കൊടുപ്പാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു താലാനു തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുണ്ട് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഈ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്ത് ചോദ്യമാണ് നബിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഗൗരവം നബിയുടെ പിരിവാണ് നബിയുടെ പിരിവായി പറയുന്നത് പിരിവൊക്കെ ദീനിലുണ്ടോ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരിതാ കേട്ടോളി നബി പിരിവെടുത്ത കഥയെ പറയുന്നു സഹീഹുൽ ബുഹാരി തള്ളാൻ പറ്റൂര അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആയത്തോതി സോദി പറയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായി റസൂലി സല്ലാഹുലിയാ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ദീനിനെ സഹായിക്കാനുള്ളത് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇതാ റസൂൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഉടനെ സാപത്ത് അള്ളാഹുവിന് റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എഴുന്നേക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളെയും ദീനിന് വേണ്ടി നൽകുകയാണ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പിരി ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയാം സാധേ അതെ ഒരു നൂറ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു പോരെ എന്നാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയുക നൂറ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയാം ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണമുള്ള ആളുകളുടെ കൊടുക്കലാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് തോന്നും ആരും ഉസ്മാനും അഫാന്തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നൂറ് ഒട്ടകം അതും ചുമ്മാ ടോ ടപ്പട്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പള്ളിയിലെ മൂലിയാർക്ക് പിന്നെ പെരുന്നാളിൽ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്തിൻ്റെ പത്ത് നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അത് തന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ കയറി പറഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉസാൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടിങ്ങനെ കൊടുക്കും എനിക്കെന്നെ അത്ര പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുത് അള്ളാ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി കാക്കാടെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് പ്രത്യേകം കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര മുസാഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് പത്തിൻ്റെ പത്ത് നോട്ട് അയവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ് റുപ്യ കൊല്ലത്തിൽ ഉസ്താദിന് പെരുന്നാപ്പൊടി വന്നാൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കാൻ എൻ്റെ അള്ളാ അള്ളാ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കൊല്ലത
ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളെ പോലെല്ലാം വലിയമാരും വേണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അറിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ പത്തു പത്തിന്റെ പത്തിന് വോട്ട് അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ ചുമ്മാ പിടിക്കല്ല അതെങ്ങനെ തന്നെ ഉസ്താമാർക്ക് സ്വത കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലർക്കൊരു ശീലം ഇപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരു അമ്പതിന്റെ പത്ത് നോട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഉസ്താദിന്റെ കൈലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന് ഒരു കനപ്പ് കനപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഒന്ന് കനക്കട്ടെ ആണ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ശരിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി സമൂഹത്തിന് ഓരോ വൃത്തിയായിട്ട ആചാരങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കീറി പറഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതിനല്ലേ വാങ് നന്നാകണ്ടേ ആകെ കൊടുക്കുന്ന വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കെയാണ് മുലിയർ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കീറി പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുലിയാറെ കയ്യിലോട്ട് മുലിയർ കൊടുത്ത അള്ള അയ്യായിരം കിട്ടിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ആചിയാറെ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുപോവുക റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടത്തേക്ക് ഇതാ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന അനുഭവസ്ഥനാണ് അനുഭവസ്ഥൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എത്രയോ മഹല്ലുകൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ആ ഷംസീറിനോട് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ നാട്ടിലും അതേപോലെയാണ് കാസർഗോഡ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക കുറവെന്ന് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്ന ശൈലിയും ഈ കോലത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകരുത് അതൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം അതിനുവേണ്ടി ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ കണ്ട കണ്ട ഇതാ വന്ന് സ്വർണം വന്നു ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി അല്ലെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കലില്ല സാധാരണ വേഗം മാറും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഉസ്താദ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിങ്ങ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ദുവാരോട്ട് കിടക്കും എന്നിട്ട് ആ നാലാമത്തെ കാര്യം ഇൻഷാല്ല പറയും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ദാ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് കേട്ടോളി നൂറ് ഒട്ടകം അവിടെ കൊടുക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വാഹനമാണ് എന്ത് ഒട്ടകം അതും കൊടുക്കുക ഇന്നിപ്പോ ഒരു ബെൻസ് ഒരാൾ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടി നൂറെണ്ണം ഞാൻ തരാൻ ആരെങ്കിലും പറയോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് കൊടുതി നിസ്സാര കൊടുതിയാണോ നൂറ് ഒട്ടകം അവിടെ കൊടുക്കുക ഒട്ടകം നിസ്സാരല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വാഹനമാണ് നല്ല വിലയാണ് അവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നബിയെ നൂറ് ഒട്ടകം തരാൻ ആര് ഉസ്മാനുവിനെ ഫാങ്ങള് നബി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നബി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ ധീരനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതാണ് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ നൂറ് ഒട്ടകം തരാന്ന് അങ്ങോട്ട് നബി നോക്കുന്നു തന്നെയില്ല നബിയുടെ പിരിവ് നമ്മളിവിടെ പത്ത് രൂപ വന്നാലും അള്ളാഹത്ത് അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇത് നോക്കുന്ന തന്നെ ഇല്ല നബിയുടെ പിരിവിന്റെ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അടുത്തത് ഇതൊക്കെ സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയാണ് ോട് പറയുകയാണ് സുന്ദരികളാകുന്ന ഒട്ടകത്തെ മാത്രമല്ല ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ജീനുകളും ആ ഒട്ടക പുറത്തിടേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളും ഒട്ടക കട്ടിലും ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടെ വാളും പരിചയം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഞാൻ നൽകാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഉസ്മാനിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ തീരിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളത് കരിമാക്കാടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുമ്മനമുസാദ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരാകുന്ന സാധുക്കളാകുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാറ് ഹൗസിയയുടെ പ്രവർത്തകർ കൈനീട്ടുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചോര ാണ് ഞാനിതാ ഒച്ചയിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പാവങ്ങളെ സായിക്കാറുണ്ടോ കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണേ പണമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാന്റെ തീരിന് വേണ്ടി നൽകണേ ഹബീബായിരം ഇതാ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ തീരിനെ സംരക്ഷിക്കാ
ഇല്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യം ദീനിന് വേണ്ടി ആ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനാ അബിബായ നബിതങ്ങളെ ചോദിക്കുമ്പോ ഫാദങ്ങൾ വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും അയാള് അബിബായ നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളും ഞാൻ നൽകാം സന്തോഷമാണ് ആനന്ദമാ അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പറയുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ഇന്ന് മാർക്ക് മറയ്ക്കുവെക്കാൻ പറ്റാത്ത വർത്തമാനമല്ലയോ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഈ മുന്നൂർ ഒട്ടകങ്ങൾ തീരിലേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉസ്മാനിന് നരകത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടൂല സ്വർഗമാണ് ഉസ്മാൻ ഉള്ളതെന്ന് ഹബീബായ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആയിരം ദീനാറുകൾ സ്വർണ നാണയം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇതാ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് തന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ആ തുണിയൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ പ്രവാചകൻ മടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കാണാം നബിതങ്ങൾ ആ സ്വർണത്തിന് ദീനാറുകൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണ നാണയം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് കളിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉസുമാ പിഴക്കൂര കേട്ടോ ഉസുമാ സ്വർഗത്തിനാണ് സ്വർഗത്തിനാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ സോദര പണം കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങുകയാണ് ഉസുമാ കരുമക്കാടുള്ള സോദരങ്ങളെ സ്വർഗം വേണോ സ്വർഗം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല വെറുതെയല്ല ഉസ്മാനവിനാഫാദങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയത് കൊടുക്കലിലൂടെയാണ് പണം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കലിലൂടെയാ അള്ളാഹന്റെ തീരിനെ സഹായിക്കലിലൂടെയാ ഈ കരുമക്കാടുള്ള സോദരങ്ങൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ കിഡ്നിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടുമ്പോ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഏതാ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാന്ത്വനം പകരുന്ന ഈ സംഘടനയോട് നിൽക്കണേ ഒപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ അതിൽ അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ അറിയണ്ടേ പിന്നെ വേറെന്തുവാ രാസി പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് ഇതുവാ എന്ത് ഇതാ ആ ടെൻഷൻ മാറ നിനക്കെന്ത് ടെൻഷൻ മാത്രം കൊച്ചിറക്കാൻ പറയാ എനിക്ക് ടെൻഷൻ മാറുന്നു അവന് പരീക്ഷയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലേക്ക് ടെൻഷൻ അപ്പൊ പിള്ളേർ കണ്ടില്ലേ പിള്ളേരക്കാരും വലിയ ബാഗും തൂക്കി പുസ്തകമാണ് തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു വലിയ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവർക്ക് അഭിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉണ്ടായേ ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര ബാഗും എത്ര ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ മനപ്പാടാക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ എത്ര എസ് എ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ ദുന്യാവിലെ നാലാമത്തെ നിധി നിങ്ങളുടെ ഈ ദീനിന്റെ മേൽ സഹായകമാകുന്ന ഭാര്യയാണെന്ന് സഹിതുന റസൂറുള്ളി നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭാര്യമാർ രാവിലെ സുബൈക്ക് പാങ്കുളിക്കും വിക്ക എഴുന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുണർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് കാ കടക്ക് കാ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭാര്യ ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീന് കൂടു വരണം ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നോടൊപ്പം സഹായകമായ നിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ദുന്യാവിലെ നാലാമത്തെ നിധിയാണ് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതെന്ന് സയ്യിദിന റസൂലായി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണേ എന്ത് റബ്ബനാഹബിനാ 
കൺകുളിറമയാകുന്ന സന്താനങ്ങളെ ഭാര്യമാര ഇണകളെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹുഫീക്ക് തരട്ടെ ഇത് ഭാര്യമാരും ദ്വാരക്കണം സഹോദരിമാരും ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭർത്താവും എനിക്ക് ഹൈറുള്ളതാക്കണേ ദ്വാരക്കാൻ ഇതേ ദ്വാന മതി എപ്പോഴും ദ്വാരക്കേണ്ട ദ്വാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉസ്സാഹ് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞൊട്ട വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആമിയും പറഞ്ഞ് റാഹത്തായിട്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നാല് നിധികൾ പഠിച്ചില്ലേ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കര ചെല്ലുന്ന നാവ് രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ശുക്കുർ ചെയ്യുന്ന നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുന്ന ശരീരം നാലാമത്തത് നിങ്ങളെ ദീനിന്റെ മേൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഇണ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഉള്ള ഭാര്യയെ അള്ളാഹു സാലിഹത്വ കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സ്വാഹു നസീബാക്കട്ടെ ഇനി ദ്വാഹുൽ കറുബ് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ ടെൻഷൻ മാറാൻ ഈ ദ്വാഹ ചെയ്താൽ മതി ഏതാ ദ്വാനറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല കൂടെ ചെല്ലണം ചെല്ലൂല ഇൻഷാല്ലാക്കെ പറയും ആകെ മൂന്ന് വരിയേ ഉള്ളു എന്ത് എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി മൊബൈലുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണിത് റബ്ബിന്റെ മത അള്ളാഹുവിനെ ഉയർത്തി പറയാണ് ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സങ്ങനെ ശാന്തവും ദാരി പഠിപ്പിച്ചു സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി ഇതിന്റെ ദുവായ് തന്നെ ദുവാവിൽ കർബെന്നാണ് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ മാറാനുള്ള ദുവാ ഇത് ചെല്ലി നോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നീ നീറണ്ട നീ എന്ത് ചെയ്തോ ഇത് ചെല്ലിക്കോ അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെല്ലിയിട്ട് പരീക്ഷകളിലോട്ട് കയറിക്ക് കാണാതെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത് ചെറിയതല്ലേ ലാഹിലാഹില്ലാഹുലീം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നീ മൂന്ന് പേജ് നാല് പേജൊക്കെ ഉള്ള എസ് എ പഠിക്കുന്നവനല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചുകൂടാ സുഖമായിട്ട് പഠിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് അസ്തോഫർ അള്ളാഹല്ലീം മൂന്ന് സ്വരാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞോണം നമ്മൾ أستغفر الله العظيم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم نملا سيغريكت اللهم نملا قبولاك ما روت الله بره وبره منسل الله نيته غرد ان شاء الله مخل الله بره كوا نيته غلا ساده ورش الله هنال غرد ഈ രാവിൽ ഒരുപാട് മോശത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ സഹജനങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അയൽവാസികൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ രാവിലെ അള്ളാഹു കാരുണ്യം വർഷിക്കുന്ന രാവാക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു കാരുണ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷകരമാക്കുമാറാവട്ടെ 
وحمدا بقدر كمالك وعظمة ذاتك دائما بدوام ملكك يا الله سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرد الهموم يا مفرد الهموم يا مفرد الهموم فرد همومنا يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله العظيم وبحمده سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من لا يبرأ من الحول والقوة إلا إليه سبحان من التسبيه بمنه على من اعتمد عليه سبحان من يصبه كل شيء بحمده سبحانك اللهم لا إله إلا أنت يا من يصبه له الجميع تداركنا بأفوك فإنا جزوع يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شدرة اللسل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة اللسلية والبهدة السنية والرتبة اللانية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه إليه وبارك وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من نفنيت برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين أرحم الراحم يا الله نقلني سيقري كنه الله يرمي تشور الخبولا كنه الله نقل پرنه دم كيتر دم آية ملوان كار ينقلوا நங்களுட ஜீபிதத்தில் கொண்டவனா தவுபீக்கு நல்கனே அல்லா அரின்யும் அரியாதிம் ரகச்சிமாய பரசிமாய செய்துவோய முழுவன பாவங்களும் நீ வெட்டு வருத்தும் அப்பாக்கனே அல்லா நங்களுட கிரதையங்கள் நன்னாக்கனே அல்லா கிரதையத்தில் நகந்தே நீக்கம் செய்யனே அல்லா அகங்காரத்த நீக்கனே அல்லா லோகமான் Vocês Thank you. 
കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും പ്രയോജനപ്രദമുള്ള മാതാപിതാക്കളായി ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പലരും കൊപ്പി പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയാണ് കള്ളുകുടിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഈ സദസ്സിൽ വന്നു തീർന്ന സോദര സോദരിമാരും കാക്കണേ അള്ളാ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നിന്റെ ദിക്കറു ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കെലുമത്ത് തൂഹി തുറക്ക ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയതാകുന്ന പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കുന്ന ഈ സോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സോദരിമാരെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ ആപിതീയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സോദര സോദരിമാര് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകണേ റബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സാന്നിധ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അവിടെ പഠിത്തത്തിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളാ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ചിന്താശക്തിയും നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സഹജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സർവരുടെയും കബര സന്തോഷത്തിനാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിനീതന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സുനിരാജെന്ന സഹോദരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ഈ കുടുംബനാട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന് മുഹമ്മദ് ആലി എന്ന സഹോദരന് നീ ഹൈർ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി അഷറഫ് സാഹിബിന് കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ ഭക്ഷണം നൽകി ഹരി സാഹിബ് കുടുംബത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ ഓസിയുടെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ആകുന്ന മഹത്വക്കലുണ്ടോ വല്ലമാക്കലുണ്ടോ ഉമറാക്കലുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഇതിന് സായസ്ഥം നൽകുന്നവരുണ്ടോ സായം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നീയത്തുകൾ നീ സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറു കി നൂറു കി നൂറു കി മഹഫിൽ ജാമദീന ലോകം മുഴുവനും ഇതാ പ്രകാശം കരുത്തുമ്പോ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സലാത്ത് സലാമിനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഈ പുതുവർഷം ഞങ്ങൾ പുലരിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പുതുവർഷം പുലരിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹുബേഹദറായിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചുംബനം വെച്ചിറങ്ങുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ അലമാലകൾ കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചുടുചുംബനം കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അരുതായ്മയുടെ ആലയത്തിൽ മോചനത്തിന്റെ വെള്ളിരികൾ ഉയർത്തിയിട്ട ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും മാതൃകായോഗ്യമായ സമുദായമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മദീനതയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലരികൾ തീർത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാണ് ഹബീബ് ിതങ്ങൾ ഹന്തക്കിന്റെ കടങ്ങ് കുഴിക്കുമ്പോ നാല് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്രവാചകൻ ഒട്ടിയ വയറമായി മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായ ഒട്ടിയ വയറമായി നിൽക്കുന്ന സാപത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് റാഹത്താക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതു ജീവൻ നൽകാനുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ ചോദിക്കുമ്പോ ഉടനെ സാപത്ത് പാടുകയാണ് സാപത്ത് ഉടനെ പാടുകയാണ് നല്ല സുന്ദരമായ കാവ്യശകലമാണ് അസാനുബിന് സാബിത്ര അലി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ള സാബത്ത് പാടുകയാണ് അവിടുത്തെ കാൽ സുന്ദരനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കാൾ സുന്ദരനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണം പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഇത് പാടുമ്പോൾ സാപത്തിന് പുതുജീവനാണ് അള്ളാഹുവേ പുതുവർഷ പുലരിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സോദര സോദരിമാർക്ക് റബ്ബേ 
നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബിനോടുള്ളതാകുന്ന ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരയ്ക്കുവാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം നീ നൽകി തുണക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്വലാത്ത് സ്വലാം ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക